கணிதம் வினா பத்திரம் பகுதி இரண்டில் இடம்பெறக்கூடிய இன்னும் ஒரு வினாவை பற்றி நாம் இன்ற வீடியோவில் பார்க்க இருக்கின்றோம் அதன் அடிப்படையில் நான் இன்று தெரிவு செய்த பகுதி திண்மங்களின் கனவளவும் மடக்கையும் எனும் பகுதியில் பகுதி இரண்டில் இடம்பெறக்கூடிய வினாக்களை பற்றியும் அதற்கு எவ்வாறு விடை எழுதுவதை என்பதை பற்றியும் தெளிவுபடுத்த இருக்கின்றேன் அதன் அடிப்படையில் இன்றைய வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்த இருக்கக்கூடிய வினா இதுவாகும் வினாவை முதலில் நன்கு வாசித்து கொள்ளுங்கள் அதன் பின் வாசித்து நன்கு விளங்கி கொண்டதன் பின் வீடியோவை பார்த்து செய்கை வழியுடன் உங்களுக்கு விடை எழுதக்கூடிய முறைகளையும் புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் முதலாவது வினா பாருங்கள் ஒரு மீட்டர் உயரமும் ஏழு சென்டிமீட்டர் ஆறையும் உள்ள ஒரு செவ்வட்ட உருளை பாத்திரத்தின் செப்பமாக அரைவாசி உயரத்திற்கு நீர் உள்ளது எனவே முதல் வினா உரோம நிலக்கம் ஒன்று பாத்திரத்தில் உள்ள நீரின் கனவளவை கன சென்டிமீட்டரில் காண்கள் எனவே ஒரு மீட்டர் உயரமுள்ள ஒரு உருளை வடிவ பாத்திரம் எனவே நான் இதனை ஒரு மீட்டர் என குறித்துள்ளேன் அதில் ஏழு சென்டிமீட்டர் ஆறை உள்ளது ஏழு சென்டிமீட்டர் ஆறை உள்ளது இந்த செவ்வட்ட உருளை பாத்திரத்தில் அரை வாசி உயரம் எனவே ஆறை சென்டிமீட்டரும் உயரம் மீட்டரிலும் காணப்பட்டுள்ளது எனவே நாம் இவற்றை ஒரே அழகுக்கு மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் இது முக்கியம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் சில நேரம் அழகு மாற்றம் செய்யாமல் நாம் விடை எழுதும் பொழுது விடை பிழைக்கலாம் எனவே ஒரு மீட்டர் என்பது நூறு சென்டிமீட்டர் அதன் அரைவாசி உயரத்தை த்திற்கு நீர் உள்ளது ஏனின் நீர் காணப்படக்கூடிய உயரத்தினை ஐம்பது சென்டிமீட்டர் என குறித்து கொள்ளலாம் ஏனெனில் உயரம் ஒரு மீட்டர் அதை சென்டிமீட்டரில் கூறுவதாய் நூறு மீட்டர் அதன் அரைவாசி நூறின் அரைவாசி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் உயரத்திற்கு நீர் உள்ளது முதல் வினா பாத்திரத்தின் கனவளவு அல்ல பாத்திரத்தில் உள்ள நீரின் கனவளவை கன சென்டிமீட்டர் எனவே நீரின் நீராகலாம் பாத்திரமாகலாம் இரண்டும் உருளை வடிவமாக காணப்படுவதனால் உருளையின் கனவளவிற்கான சமன்பாடு ஃபை ஆர் வர்க்கம் எச் ஆகும் இச்சமன்பாட்டை பயன்படுத்தி உருளையில் உள்ள நீரின் கனவளவை காணலாம் கனவளவு காண்பதற்கு ஃபை இருபத்தி இரண்டின் கீழ் ஏழு என எழுதி கொள்ளலாம் இங்கு கனவளவை காண்க என இருப்பதனால் இதன் ஆறை ஏழு சென்டிமீட்டர் எனவே ஆர் வர்க்கம் என்பதனால் ஏழு தர ஏழு என இருமுறையும் இதில் ஐம்பது சென்டிமீட்டர் அரைவாசி உயரத்திற்கு நீர் இருப்பதனால் உயரத்திற்கு ஐம்பதையும் எழுதி கொள்ளலாம் எனவே ஏழினையும் ஏழினையும் கீழேயும் மேலேயும் வெற்றிவிட்டால் இருபத்தி ரெண்டை ஏழால் பெருக்கினால் நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு நூற்றி ஐம்பத்தி நாலை ஐம்பதால் பெருக்கும் பொழுதும் ஏழாயிரத்தி எழுநூறு சென்டிமீட்டர் கணம் என்பது இப்பாத்திரத்தில் உள்ள நீரின் கனவளவாகும் இது இலகுவாக நாம் எழுதி சுருக்கி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது எனவே அடுத்த பகுதியை பாருங்கள் உரோம நிலக்கம் இரண்டு வினாவில் உரோம நிலக்கம் இரண்டு ஆறை ஆறையுடைய சர்வசம கோல வடிவ மாபில்கள் சிலவற்றை எடுத்து அவற்றை அறவாசியில் நீர் இருக்கும் மேற்குறித்த பாத்திரத்தில் ஒவ்வொன்றாக இடுகின்றாள் எனவே ஆறை ஆறையுடைய கோல வடிவ மாபில் நான் இங்கு ஒரு கோல வடிவ மாபிலை காட்டியிருக்கின்றேன் சிவப்பு நிறத்தில் எடுத்து இதனை இப்பாத்திரத்தின் உள்ளிடுவார் இவ்வாறு செப்பமாக பதினைந்து மாபில்களை இடும் பொழுது நீர் பாத்திரம் முற்றாக நிரம்பும் அதாவது முதலில் இவ்வாறு ஒரு ப மாபிலினை இடுகின்றோம் இவ்வாறு நாம் தொடர்ச்சியாக இந்த நீருள்ள உருளை வடிவ பாத்திரத்தினுள் பதினைந்து மாபில்களை இடும் பொழுது நீர்மட்டம் படிப்படியாக அதிகரிக்க தொடங்கும் அவ்வாறு பதினைந்து மாபில்களையும் தன் பின் நீர்மட்டமானது செப்பமாக முற்றாக நிரம்பு மட்டத்திற்கு வருகின்றது எனவே இதிலிருந்து ஆர் சமன் கன மூலம் முன்னூற்றி எண்பத்தைந்தின் கீழ் ஃபை என காட்டுக எனவே நாம் இதிலிருந்து ஒரு முடிவெடுக்கலாம் 
பாத்திரத்தில் நீர் அரைவாசிக்கு காணப்பட்டது ஐம்பது சென்டிமீட்டர் உயரத்திற்கு அல்லது ஏழாயிரத்து எழுநூறு சென்டிமீட்டர் கணம் எனலாம் பதினைந்து கோலங்களை இட்டதன் பின் இது முற்றாக நிரம்பியிருக்கின்றது எனவே இப்பகுதி இந்த தற்பொழுது இரண்டாம் உருளை காட்டக்கூடிய உங்களுக்கு இந்த இரண்டாம் உருளை காட்டக்கூடிய இப்பகுதியினை நாம் அதாவது இந்த வெறுமையாக காணப்பட்ட இப்பகுதி தற்பொழுது முற்றாக நிரம்பி இருக்கின்றது இவ்வாறு முற்றாக நிரம்பியிருப்பதன் காரணம் பதினைந்து கோலங்களும் இடப்பட்டது எனவே இதிலிருந்து ஒரு தொடர்பொழுதலாம் இந்த பதினைந்து கோலங்களினதும் கனவளவு இந்த அதிகரித்த நீரின் கனவளவிற்கு சமனாகும் எனவே நான் அத்தொடர்பினை பயன்படுத்தி பதினைந்து கோலங்களின் கனவளவு அதிகரித்த நீரின் கனவளவிற்கு சமன் எனும் தொடர்பை வைத்து கோலத்தின் கனவ வளவு கோலத்தின் ஆறை ஆறு என தரப்பட்டிருப்பதனால் அதன் கனவளவிற்கு சமன்பாடு நான்கின் கீழ் மூன்று ஃபை ஆர் கணம் எனவே நான்கின் கீழ் மூன்று ஃபை ஆர் கணம் என எழுதி கொள்ளலாம் பதினைந்து கோலங்கள் என்பதனால் இதை பதினைந்தால் பெருக்கிக் கொள்கின்றேன் பதினைந்து கோலம் என்பதனால் பதினைந்தால் ஏனெனில் ஒரு கோலத்தினுடைய கனவளவிற்கான சமன்பாடு நாலின் கீழ் மூன்று ஃபையார் கணம் எனவே இங்கு பதினைந்து கோலம் என்பதனால் பதினைந்தால் பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும் இங்கு ஃபையிற்கு நான் பிரதியிடவில்லை நாங்கள் அதிகமாக வளமையாக ஃபையிற்காக இருபத்தி ரெண்டின் கீழ் ஏழு எனும் பெருமானத்தை பிரதிட்டாலும் இங்கு நாங்கள் பிரதிடவில்லை காரணம் நீங்கள் இவ்வாறான வினாக்களை செய்கின்ற பொழுது விடையையும் அவதானித்து கொண்டு செய்ய வேண்டும் என காட்டுக என தரப்பட்டிருப்பதனால் விடையில் ஃபை காணப்படுவதனால் பிரதியிடவில்லை இது சமன் அதிகரித்த நீரின் கனவளவு இங்கு அதிகரித்த நீரின் கனவளவு ஏழாயிரத்தி எழுநூறு என எழுதுவதற்கு காரணம் பாத்திரத்தில் சரியாக அரைவாசி உயரத்திற்கு நீர் உள்ளது அரைவாசி உயரத்தி நீர் ஏழாயிரத்தி எழுநூறு எனின் மிகுதி அரைவாசியும் ஏழாயிரத்து எழுநூறு எனவே இதில் மூன்றையும் பதினைந்தையும் சுருக்கி கொள்ளலாம் ஐந்து முறை ஐந்தை நாளால் பெருக்கினால் இருபது ஃபையார் கணம் என பெறப்படும் எனவே ஆர்கணத்தின் பெருமானம் காண்பதற்கு ஏழாயிரத்தி எழுநூறை அவ்விருவது ஃபையினால் பிரித்து கொள்ள வேண்டும் இதில் இருபதையும் ஏழாயிரத்தி இருநூறையும் நாம் சுருக்கி கொள்ளலாம் அவ்வாறு சுருக்கும் பொழுது ஆர்கணம் சமன் முன்னூற்றி எண்பத்தி ஐந்தின் கீழ் ஃபை என பெறப்படுகின்றது முன்னூற்றி எண்பத்தி ஐந்தின் கீழ் ஃபை என பெறப்படுகின்றது எனவே நாம் விடையை ஓரளவு நெருங்கி விட்டோம் என்பதை விளங்கி கொள்ள வேண்டும் விடையிலும் முன்னூற்றி எண்பத்தி ஐந்தும் கீழே ஃபையும் காணப்படுகிறது நான் சுருக்கும் பொழுது வந்துவிட்டேன் எனவே இவ்வாறான இனக்காட்டுகையினும் விழாக்கள் இடம்பெறும் பொழுது உண்மையில் எங்களுக்கு மிக இலகுவாக இருக்கும் ஏனென்றால் தரப்பட்டுள்ள விடை வரும் பொழுதோ எங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும் நாங்கள் செய்யக்கூடியது சரி அவ்வாறான விடை வராவிட்டால் நாம் யோசிக்க வேண்டும் ஏதோ ஒரு பிழை இருக்கின்றது ஏதோ ஒரு தவறு காணப்படுகின்றது என்று உடனே நாம் அவற்றை பரீட்சித்து அதாவது எங்கு பிழை என்பதை பார்த்து திருத்தி கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பும் இருக்கின்றது எனவே இது ஆறினுடைய விடையை மேலே தரப்பட்டுள்ளது ஆர்கணம் முந்நூற்றி எண்பத்தி ஐந்தின் கீழ் ஃபையனின் ஆறின் பெருமானம் எழுதும் பொழுது கணத்தினை சமனிற்கு வலதுபுறமாக எடுத்து சென்றால் அதனை நாம் இவ்வாறு கன மூலம் முன்னூற்றி எண்பத்தி ஐந்தின் கீழ் ஃபை என எழுதி கொள்ளலாம் எனவே ஆர் சமன் கன மூலம் முன்னூற்றி எண்பத்தி ஐந்தின் கீழ் ஃபை என எழுதி கொள்ளலாம் எனவே இதன் விடையை பூரணமாக எழுதிவிட்டு இதில் இன்னும் ஒரு பகுதி ஃபையின் பெருமானத்திற்கு மூன்று தசம் ஒன்று நாளை பயன்படுத்தி ஆறின் பெருமானத்தை சென்டிமீட்டரில் முதலாம் தசமதானத்தில் காண்க பொதுவாக இந்த திண்மங்களின் கனவளவு கூடுதலாக அவ்வாறு தான் வருகின்றது வளமையாகவே திண்மங்களின் கனவளவு வினா இடம் பெறும் பொழுது அதில் ஒரு பகுதி திண்மங்களின் கனவளவும் மற்றைய பகுதி மடக்கை அட்டவணையும் ஆகும் 
எனவே நான் இச்சமன் பாட்டில் அல்லது இத்தொடர்பில் ஃபைவ்க்கு மூன்று தசம் ஒன்று நாளை பிரதியிடும் பொழுது இவ்வாறு எழுதி கொள்ளலாம் ஆர் சமன் கன மூலம் முன்னூற்றி எண்பத்தி ஐந்தின் கீழ் மூன்று தசம் ஒன்று நாலு எனவே மடக்கி எழுதும் பொழுது எல்ஜி ஆர் சமன் கனமூலத்தினை நாம் இவ்வாறு மூணில் ஒன்று அடைப்பினுள் ஏன் அடைப்பினுள் எழுதுகின்றேனின் இது கனமூலத்தினுள் காணப்படுவதனால் முன்னூற்றி எண்பத்தி ஐந்தும் மூணு தசம் ஒன்று நாளும் கனமூலத்தினுள் காணப்படுவதனால் மூணில் ஒன்று எல்ஜி முன்னூற்றி எண்பத்தி ஐந்து சய எல்ஜி மூணு தசம் ஒன்று நாலு என எழுதி கொள்ளலாம் மடக்கையாக எழுதும் பொழுது பெருக்கலாயின் கூட்டலாகவும் பிரித்தலாயின் கழித்தலாகவுமே மடக்கை கோவி எழுதுகின்றோம் அதன் பின் எல்ஜிஆர் சமன் மூன்றில் ஒன்று நாம் மடக்கை காண வேண்டும் எல்ஜி முன்னூற்றி எண்பத்தி ஐந்து எல்ஜி முன்னூற்றி எண்பத்தி ஐந்து என்பதன் அர்த்தம் முன்னூற்றி எண்பத்தி ஐந்தின் மடக்கை உங்களுடைய மடக்கை புத்தகத்தில் முன்னூற்றி எண்பத்தி ஐந்தை பார்க்கும் பொழுது இவ்வாறு முப்பத்தி எட்டுக்கும் ஐந்திற்கும் நீரே உள்ள அதாவது நாம் ஒரு எண்ணின் மடக்கை பார்க்கும் பொழுது முன்பக்கமாக இருந்து இரு எண்க இரு எண்ணாக பிரித்து கொள்ள வேண்டும் இரு எண்ணாக எனும் பொழுது முன்னூற்றி எண்பத்தி ஐந்தை இவ்வாறு பிரித்து கொண்டால் முப்பத்தி எட்டும் ஐந்து முன்னூ மூணு தசம் ஒன்று நாலாயின் இரு எண்கள் முன்பக்கமாக இருந்து முப்பத்தொன்றும் நாலு எனவே முப்பத்தெட்டுக்கும் ஐந்துக்கும் நீரை உள்ள பெருமான ஐம்பத்தெட்டு ஐம்பத்தி ஐந்து எனினும் இதன் சிறப்பு எல்பு முன்னூற்றி எண்பத்தி ஐந்து என்பது மூன்று இலக்கங்களை கொண்டதாகும் எனவே இதன் மடக்கையின் சிறப்பு எல்பு இரண்டு என எழுதி கொள்ளலாம் எனவே இரண்டு தசம் ஐம்பத்தெட்டு ஐம்பத்தைந்து என எழுதி கொள்ளலாம் இங்கு நாங்கள் மடக்கையின் சிறப்பு எல்பு எழுதும் பொழுது நீங்கள் ஒன்றை நினைவில் வைத்து கொள்ளுங்கள் இலகுவான ஒரு முறையை கூறுகின்றேன் இதில் மூன்று இலக்கங்கள் காணப்பட்டால் அவ்வெண்ணிக்கையிலிருந்து ஒன்றை குறைத்து கொள்ளலாம் நான் இவ்வாறு கூறுவது ஒன்றிலும் கூடிய எண்களின் மடக்கைகளுக்கு மாத்திரமே எனவே இங்கு மூன்று எண் மூணு எட்டு ஐந்து என மூணு இலக்கங்கள் காணப்படுவதனால் இதன் மடக்கையின் சிறப்பியல்பை இரண்டு தசம் ஒன்று குறைத்து எழுதிக்கலாம் இரண்டு எண்கள் காணப்பட்டால் ஒன்று தசம் எனவும் ஒரு எண் காணப்பட்டால் பூச்சியம் தசம் எனவும் எழுதி கொள்ளலாம் சரி நாம் அடுத்த எண்ணை பார்ப்போம் அடுத்து காணப்படுவது சய எல்ஜி மூணு தசம் ஒன்று நாலு மூன்று தசம் ஒன்று நாளுக்கு மடக்கை பார்ப்பதற்கு ஆரம்பத்தில் கூறியது போன்று முன்பக்கமாக இருந்து நீங்கள் இரண்டு எண்களாக பிரித்து கொண்டால் முப்பத்தி ஒன்றும் நாளும் எனவே முப்பத்தி ஒன்றுக்கும் நாளிற்கும் நீரை உள்ள பெருமானத்தை காண வேண்டும் நாற்பத்தொன்பது அறுபத்தொம்பது மடக்கே அட்டவணையை பயன்படுத்தி எனினும் இதழ் சிறப்பியல் செலுதும் பொழுது இரண்டு தசம் என எழுதி கொண்டால் பிழை ஏனெனில் தசம எண்ணாயின் ஒன்றிலும் கூடிய தசம எண்ணாயின் நீங்கள் சிறப்பியல்பு காண்பதற்கு தசத்திற்கு முன்னால் உள்ள எண்கள் இங்கு தசத்துக்கு முன் ஒரே ஒரு இலக்கம் காணப்படுவதனால் பூச்சியம் தசம் என எழுதி கொள்ள வேண்டும் தசத்துக்கு முன் இரு எண்கள் காணப்பட்டால் ஒன்றை குறைத்து ஒன்று தசம் எழுதி கொள்ள வேண்டும் எனவே இங்கு தசத்திற்கு முன் ஒரே ஒரு இலக்கம் இருப்பதனால் பூச்சியம் தசம் முப்பத்தொன்றுக்கும் நாளிற்கும் நீரை உள்ள பெருமானம் நாற்பத்தொன்பது அறுபத்தொம்பது எனவே எல்ஜி ஆர் சமன் மூன்றில் ஒன்று நீங்கள் இரண்டு தசம் அஞ்சு எட்டு ஐந்திலிருந்து பூச்சியம் தசம் நாலு ஒன்பது ஆறு ஒன்பதை கழித்தால் இரண்டு தசம் சைஃபர் எட்டு எட்டு ஆறு என பெறப்படும் எனவே மூன்றினால் இதை பிரியுங்கள் இரண்டினுள் பூ மூன்றுகள் இல்லை எனவே பூச்சியம் தசம் இருபதினுள் ஆறு முறை இவ்வாறு பிரித்து கொண்டால் பூச்சியம் தசம் ஆறு ஒன்பது ஆறு இரண்டு என பெறப்படும் எனவே எல்ஜிஆர் சமன் பூச்சியம் தசம் ஆறு ஒன்பது ஆறு இரண்டு எனவே நாம் ஆறின் பெருமான எல்ஜிஆர் அல்ல ஆறின் பெருமானத்தை காண வேண்டியிருப்பதனால் மடக்கையை நாம் வலதுபுறமாக எடுத்து செல்வதாக ஒரு கற்பனை
ಅಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನವೇ ಮೂರನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾಮ್ ಎಂಟಿಲೊಗ್ ಏನಲ್ಲ ಏನವೇ ಆರ್ ಸಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟಿಲೊಗ್ ಸೈಫರ್ ತಸಮ್ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅರವತ್ತೆರಡು ಏನವೇ ಎಂಟು ಏನೇನಿಲ್ ಹಿಂಗೆ ನಾಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಜಿ ಆರ್ ಏನ ಕಾಣಪಡಿ ಹಿಂದದು ನಾಮ್ ಎಲ್ ಜಿ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆರಿನೇ ಕಾಣವೇನು ಏನವೇ ಮಡಕ್ಕೆ ನೀಪದಕ್ಕೆ ಮುರನ್ ಮಡಕ್ಕೆ ಕಾಣವೇಂಡು ಮುರನ್ ಮಡಕ್ಕೆ ಏನು ಪೊಳುದು ಉಂಗಳುಡಿಯ ಮಡಕ್ಕೆ ಪುತ್ತ ಹತ್ತಿಲ್ ನೀಂಗಲ್ ಸೈಫರ್ ತಸಮ್ ಆರು ಒಂಬತ್ತು ಆರು ಎರಡು ಏನು ಎನ್ನಿನೈ ತರ್ಡ್ ಅವೆಂಡು ಅವ್ವಾರು ಆರಿಲ್ ತೊಡಂಗುಂ ಎನ್ನಿನೈ ತರ್ಡಿ ಚೆಲ್ಲಂ ಪೊಳುದು ಇವ್ವಾರು ಇರಿ ಎನ್ಗಳ ಪೆನಪಾಡು ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅರವತ್ತೆರಡು ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಅದೇ ಇವಿಡ ಕುರೈಂದ ಎನ್ನಾಹ ಅರವತ್ತಿ ಒಂಬತ್ತು ಐಂಬತ್ತೈದು ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅರವತ್ತಿ ನಾಲ್ಕು ಮೇ ಕಾಣಪಡಿರು ಏನವೇ ತರ್ಡಿ ಏನು ಕಾಣಪಡ ವಿಟ್ಟಾಳ್ ಅದೇ ಇವಿಡ ಕುರೈಂದ ಎನ್ನೈ ತೆರಿವು ಸೇಯವೇಂಡು ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅರವತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಮಿಹ ಕಿಟ್ಟಿಯ ಕುರೈಂದ ಏನು ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಐಂಬತ್ತೈದು ಇದು ನಾಲ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೂ ಆರಕ್ಕೂ ನೇರ ಕಾಣಪಡುವುದನಾಲ್ ನಾ ಮೊದಲಿಲ್ ಅದೇ ಎಳಿದಿಕೊಳ್ಳಿಂದೇನು ನಾಲ್ಪತ್ತಿ ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೂ ಆರಕ್ಕೂ ನೇರ ಉಳ್ಳದೆ ಏನೇನು ನಾನು ಪಾರ್ಕ ವೇಂಡಿಯ ಏನು ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅರವತ್ತಿ ಇರಂಡು ಏನೇನು ಮಡಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಪಟ್ಟದೆ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅರಂಬ ಐಂಬತ್ತೈದು ಎನವೇ ಇವಿರು ಹೆಣ್ಗಳಕ್ಕೂ ಇಡೆಯಲ್ ಇವಿರು ಹೆಣ್ಗಳು ಏನು ಪೊಳುದು ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅರವತ್ತೆರಡಕ್ಕೂ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಐಂಬತ್ತೈದಕ್ಕೂ ಇಡೆಯಲ್ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಪಡಿಗಿರದೆ ಐಂಬತ್ತೈದಲಿಂದ ಅರವತ್ತೆರಡು ಕಾಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಳು ಕಲಿತು ಪಾರ್ಕಲ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅರವತ್ತೆರಡು ಅಮ್ಮ ಏನವೇ ಅವ್ಯತ್ಯಾಸತ್ತಿನೇ ನಾಮ್ ಇಡೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನ ಕೂರುವ ಅದೇ ಅಟ್ಟವಣೆ ಮಡಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟವಣೆ ಇಪ್ಪಹುದಿಗೆ ಪಾರ್ಕ ವೇಂಡು ಎನವೇ ಇದು ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅರವತ್ತೈದಕ್ಕೆ ನೇರೆ ಏಳು ಕಿಡೈಕುಂ ವರ ಸೆಲ್ಲಂ ಪೊಳುದು ಏಳು ಎನ್ ಎನ್ನು ಅಮೈಂದುಳ್ಳದೆ ಇದು ಇಡೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೇರೆ ಕಾಣಪಡುವುದನಾಳ್ ಇವಟ್ಟಿನೇಯೂ ನಾಮ ಹಿಂಗೆ ಎಳೆದಿಕೊಳ್ಳ ವೇಂಡು ಇವಾರು ಎಳೆದಿಯದನ್ ಪಿನ್ ಹಿಂಗೆ ಮುರಣ್ ಮಡಕ್ಕೆ ಕಾಣ ವೇಂಡಿಯ ಇದತ್ತಿಲ್ ಪಾರಂಗಲ್ ಮುರನ್ ಮಡಕ್ಕೆ ಕಾಣ ವೇಂಡಿ ಇಡತ್ತಿಲ್ ತಸತ್ತಿಕ್ಕು ಮುನ್ನು ಪೂಚ್ಯಂ ಕಾಣಪಟ್ಟಾಳ್ ನಾ ಮುನ್ ಪಕ್ಕಮಾಹ ಇರಿಂದು ಒರಿ ಇಲಕ್ಕಂ ಬಿಟ್ಟಿಂದ ಮುನ್ ಪಕ್ಕತ್ತಿಲಿರಿಂದು ಒರಿ ಇಲಕ್ಕಂ ಬಿಟ್ಟು ತಸಂ ವೈತುಕೊಳ್ಳ ವೇಂಡು ಎನವೇ ಆರಿನ ಪೆರುಮಾನ ನಾಲ್ಕು ತಸಂ ಒಂಬತ್ತು ಆರು ಎಟ್ಟು ಏನ ಎಳೆದಿಕೊಳ್ಳ ವೇಂಡು ಹಿಂಗು ತಸತ್ತಿಕ್ಕು ಮುನ್ ಒಂದು ಏನ ಕಾಣಪಟ್ಟಿರಂದಾಳ್ ತಸತಿಕ್ಕು ಮುನ್ ಒಂದು ಏನ ಕಾಣಪಟ್ಟಾಳ್ ನೀಂಗಲ್ ಇರಂಡು ಇಲಕ್ಕಂ ಬಿಟ್ಟು ಪೂಚ್ಯಂ ಬಿಡು ತಸಂ ವೈಕ್ಕ ವೇಂಡು ಮೂರು ಏನ ಕಾಣಪಟ್ಟಾಳ್ ನಾಲ್ಕು ಇಲಕ್ಕಂ ಬಿಟ್ಟು ತಸಂ ವೈಕ್ಕ ಇನ್ನು ಇವಿ ನಾವಿಲ್ ಇನ್ನುಮರು ಪಹುದಿ ತರಪಟ್ಟುಳ್ಳದೆ ಮೊದಲಾಂ ತಸಮಧಾನತಿಕ್ಕು ಬಿಡೆಯೇ ಎಳೆದ ವೇಂಡು ಮೊದಲಾಂ ತಸಮಧಾನತಿಕ್ಕು ಬಿಡೆಯೇ ಎಳೆದು ಪೊಳುದು ಇನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಜ್ಞಾಪತ್ತಿಲ್ ವೈತುಕೊಳ್ಳುಂಗಲ್ ತಸತಿಕ್ಕು ಪೊರಹುಳ್ಳ ಇರಂಡಾಮ್ ಎನ್ನಿ ಪಾರ್ತು ಮೊದಲಾಂ ತಸಮಧಾನತಿಕ್ಕು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಸತಿಕ್ಕು ಪಿರಹಿ ಇರಂಡಾವದು ಏನು ಆರು ಇದು ಐಂದಿಲೂ ಕೂಡಿಯೋರು ಏನು ಆಹೆಯ ಐಂದು ಅಲ್ಲದೆ ಅದಿಲೂ ಕೂಡಿಯೋನ್ ಆಹೆಯ ನಾಲ್ಕು ತಸಂ ಒಂಬತ್ತು ಡೆನ್ ನಾಮ್ ಒಂದ್ರೈ ಕೂಟಿಕೊಳ್ಳ ವೇಂಡು ನಾಲ್ಕು ತಸಂ ಒಂಬತ್ತು ಡೆನ್ ಒಂದ್ರೈ ಕೂಟಿಕೊಂಡಾಲ್ ಐಂದು ಏನ ನಾಮ್ ಇದನೇ ಯಾ ಮೊದಲಾಂ ತಸಮಧಾನತಿಕ್ಕು ಮಟ್ಟಂ ತಟ್ಟಿ ಎಳೆದಿಕೊಳ್ಳಕೂಡಿಯದಾಗ ಇರಿಕಿಂದ್ರದೆ ಇದು ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಡಿಯೋವಿಲ್ ತಿನ್ಮಂಗಲು ಮಡಕೈಹಲು ಏನೂ ಪಹುದಿಯನ್ ವಿನಾವೈ ಉಂಗಳಕ್ಕೆ ತೆಳಿವು ಪಡಿತಿ ಇರಿಕಿಂದ್ರೇನ್ ಎನವೇ ಇವ್ವಾರಿ ಇನ್ನೂ ಪಲ ವಿಡಿಯೋಕಳೆ ತೊಡರ್ಚಿಯಾಹ ಒವ್ವರು ನಾಲು ನಾನು ಬೆಳೆಯಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಿಕಿಂದ್ರೇನ್ ನೀಂಗಲು ಎನ್ನುಡಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಕ್ಕತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸೈವದನ್ ಮೂಲ ಇವ್ವಾರಾನ ವಿಡಿಯೋಕಳೆ ಒವ್ವರು ನಾಲು